Estamos dando inicio a las acciones, amigos míos, con esto que es la lucha semifinal de la noche. Empezando a tambor caliente, ahí están proyectando de esta manera este encapuchado el cerro Mocho Junior que viene por todas las canicas. Mientras el campeón está proyectando lo de fea manera. Vamos a ver si lo pretendía llevar con un candado y le receta una patada directamente al costado izquierdo. Y ahí están metiéndole velocidad y encontrándose como dos bólidos que se impactan en el centro del tapiz. Ahí está una vez más. Tratando de trompicarlo, se va al resorteo de cuerdas y lo proyecta peligrosamente, castigándole las cervicales. Resintió el castigo en la lona, amigos míos, seguramente pudieron verlo mientras estamos observando el factor sorpresa. Y no es nada más y nada menos que Sagitario, la Latín del Amor, proyectando al campeón, se va rompiendo corazones. Y proyectándolo también con esa tijera volada, esta guapísima Sagitario que vino para complacer a toda la afición. Y esta noche con una guillotina está observando cómo impacta el rostro de este enmascarado en el tapiz de 6x6. Estampado finamente con las iniciales de DTU. Ahí está ahora Sagitario presentando una serie de codazos proyectándolo contra las hogas ahí queda tendido como bandido y es una quebradora de espaldas la que hace que esta Sagitario quede arriba del cuadrilátero pero ahí llegó la pista azul en el factor sorpresa de esta noche llevándosela con esta doble rodillas en el rostro Pudimos ver el gesto de dolor de Sagitario que pretendía salir del cuadrilátero, pero está la princesa azul golpeándola y sacándola del cuadrilátero, pero no es nada más, llegó Poseidón y la gente se le entrega, ahí está la princesa azul sufriendo los embates de ese Poseidón que únicamente la princesa azul y la derriba pero se lleva también ahora este impacto en el tensor debido a la agilidad de princesa que está recetando un cachetadón en contra de Poseidón y desde la tercera logra lanzarse con unas tijeras espectaculares pero vean nada más el poder de Poseidón pero la agilidad y el colmillo de la princesa azul recetándole unos golpes en la cabeza de Poseidón que ahora se cubre, pero logra derribarlo. Vamos a ver qué es lo que va a hacer esta princesa azul para tratar de neutralizar a un Poseidón mientras ya las lámparas están listas para ser utilizadas. Ahí está la princesa azul en el centro del tapiz. Y es anunciada la siguiente sorpresa. Vemos la cinta que llega. Un salto para enfrentar a la princesa azul. Vean nada más de esas ratas muy vistosas en la capucha de Deimus da Silva con una patada castigando a la princesa azul y esperando un rival a quien enfrentar para demostrar de que está hecho este gladiador. Un nada más y nada menos que Kevin está arriba del cuadrilátero con su media máscara. Para enfrentar a Deimus, ahí está el tackle en el centro del tapiz, Deimus da Silva, para ir una roca enmascarada. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Kevin para tratar de derribarlo y está echándole todos los kilos al lanzador dos palmadas por parte del referee en turno, se incorpora Deimus da Silva. Y ahora vamos a ver a Kevin con este tiro, proyecta a Deimus afuera del cuadrilátero, ingresa la princesa y le receta unas dobles patadas a Kevin ya. Está Sagitario observando a la princesa azul, esquiva la patada una y otra, se observan a la distancia, vamos a ver, se van al resorteo, están ahora con un doble antebrazazo, recetándose con todo en el centro del tapiz, pero ya llega el perro, 
para llevársela a tres palmadas fuera, quedó eliminada la princesa azul y Sagitario. Salen del cuadrilátero y hace el perro, va a enfrentar a Poseidón y de la tienda que está listo para llevar la victoria que sin que la ventaja en la policía. Están uno a uno, vamos a ver, están analizando de qué manera pueden llevar la mejor parte el golpe de antebrazo con todo el poderío de Poseidón. Ahora Leymus da Silva con este impacto logró castigar a Poseidón. Ahí sí que clavó las dos rodillas en la mano de Poseidón y la gente se le entrega a Poseidón. Escuche nada más el ambiente en esa de la arena colisión, San Bruno. Kevin provoca la equivocación y se lleva un golpe Poseidón, vamos a ver si no saca la libreta Kevin en qué momento va a ser de las suyas para distraer a Poseidón lo proyecta y ahora es ahí está otra sólido de daño va a quitar a Poseidón con estas dobles patadas de camino su hermano del alma sin embargo, viene esta noche a poner condiciones, quiere llevarse el tiempo a casa, ahí está ultrasónico disfrutando lo que mejor cabe hacer y eso es gladiar en el centro del tapiz con gran velocidad y agilidad ultrasónico empieza a proyectar al Diego Mocho Junior una y otra vez, la doble patada de Candero sacando al campeón del cuadrilátero y está ultrasónico una vez retando al perro Mocho Junior Vaya agilidad y velocidad de un ultrasonico que tiene más que revolucionó esta noche en la función que se le quitó la gente más presente el rey izquierdo. El amo del tártaro que llega a enfrentar a ultrasonico, duelo de fraternos, proyecta ultrasonico, este rey infierno que trae una capucha como anteriormente se presentara con una boca completa cerrada amigos míos ahí está este que es rey infierno el cornu pesa mayor que una patada en retroceso con giro para proyectar ultrasonico afuera del cuadrilátero de Inés da Silva toma la alternativa para enfrentar al cornu pesa mayor rey infierno que está esta noche con gran poderío sometiendo a Deimus da Silva lo va a proyectar contra el esquinero y es rey infierno el que sale proyectado de esta manera el golpe de antebrazo en contra de Rey Izquierdo que sale rodando del cuadrilátero de esta manera. Vamos a ver, ahí está Deimus da Silva esperando los embates de este encapuchado. Mientras Poseidón está retándolo a un encuentro de raquetas. Esto se va a poner de color hormiga. Ahí está, amigos míos. Le va a dar para llevar hasta en topper a esto que es la gira de TV. Ahí está amigos míos, poco le duró el gusto, ya que quedó. A merced de Poseidón que impacta estas terribles patadas de cascada en descenso y queda fuera en calidad de vengan a ayudarme porque este Poseidón lo impactó con gran sabor. Ahí está ahora. El perro quitándose la playera, vamos a escuchar los golpes de raquetazo del amo de los siete mares. Está derribando a Poseidón al, po al perro. Ah, 
por unas patadas de canguro hacia afuera del cuadrilátero, está observando al horizonte, el perro quería volar, pero ya se encuentra ultrasónico y la gente se le entrega. Tiene enrojecido el pectoral este que es el perro. Le logró despintar los tatuajes a base de raquetazos Poseidón y ahora es ultrasónico el que intercambia raquetazos con el perro. Vamos a escuchar. ¡Vaya tremendo impacto! el señor refere pero lo proyecta contra el esquina ahí está el intentor recibe tremendo castigo a manos de ultrasónico que va con todo pero logra esquivar el perro recibe ahora el lazo al cuello queda tendido recargado en la primera muy cerca de Poseidón y rey izquierda el perro recibe el apoyo también de los primeros que están viviendo este encuentro al pecho de la butaca ahora el rey infierno que proyecta al perro y cae precisamente a manos de Poseidón que le receta un cariñito, estaba muy cerca el perro, ya se lo lleva ahí están hundiéndose a base de raquetazos, este que es rey infierno y el perro
son las secciones amigos míos arriba del cuadrilátero ya arrancaron la televisión del karaoke están propinándole castigo a Deimos da Silva después de esos tremendos raquetazos que se propinaron abajo del mismo vamos a ver ahora una quebradora de espaldas en contra de Deimos da Silva Mientras ahora Rey Infierno va a proyectar a Deimos da Silva, pero le cambia la oración por pasiva y está Rey Infierno desde la segunda. Se lleva a Deimos da Silva con este contracara tremendo. Logró castigar a Deimos da Silva. Vamos a ver, ahí está el suplex. Conectiendo a Deimos da Silva, viene el contento. Tres palmadas, queda eliminado de esta contienda. Está ultrasonico en contra del perro, amigos míos. Se lo piensa llevar. Está golpeando el técnico, quiere llevárselo. Y a base de puñetazos en las costillas. Ahora este suple increíble. Proyecta ultrasónico, se queda cara a lámpara, viene la segunda, la tercera, está en camino. Queda eliminado ultrasónico. Ahora es el turno de Poseidón. Vamos a ver. Ahí está Poseidón. Una vez más va a enfrentar. Punta de cachetadas, vamos a escuchar este encuentro. Vaya rodillas se clavan en la humanidad. Sus oponentes, dos palmadas, tres, bien asesinados. Está de demencia y escucho nada más. A la gente coreando a Poseidón, que pega a Mercedes Rey Infierno y el perro Mocho Junior. Vamos a ver a un Poseidón enfrente de estos dos rudísimos de siete suelas. Están castigando a Poseidón a dos contra uno. Vamos a ver si le logran sacar la rendición. Buena fortaleza de Poseidón. Sin embargo, un castigo devastador el que estaba recibiendo a mano de Rey Infierno y del Perro. Arriba del cuadrilátero. Todos quieren llevar el triunfo a casa. Únicamente dos palmados están levantándose. Vamos a ver, van a proyectar al Perro contra las togas. Ahí está. Para las lámparas, vamos a ver si logra sacarle la rendición al perro, dice que no se rinde, aprieta rey infierno, pero es ahora con las espaldas planas con las que pretende llevarse el triunfo a casa. Resiste el perro, lo sacan de concentración los aficionados que están apoyando a rey infierno. de antebrazo, vamos a ver la equivocación ya se llevaron al refere y un foul en contra de Rey Infierno ¿Qué está pasando, dos palmadas viene la tercera está llevándose el triunfo el perro ante la molestia de la afición recetaron un foul y salen ahora arriba del cuadrilátero, vamos a ver seguramente surgirán retos de este encuentro 